下村博文君に対し、質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。井出陽生君、井出君。えー、下村議員、本日はよろしくお願いをいたします。あの早速でございますが、えー、今日は清和県の幹部経験者の政治責任について、主に、えー、伺っていきたいと思っております。まあ、一連の政治資金パーティー事件で、関係した派閥の幹部の政治責任を問う声は、多くの国民から、また、我が党内からも多くの強い声が上がっています。昨日の自民党大会で岸田文雄総裁は関係者に対する党としての処分について、不記載の金額や程度、これまでの役職等の議員歴や説明責任の果たし方など、えー、状況を総合的に勘案し、党委員会の議論を得て、経て厳しく対応していくと発言をされました。まあ、私自身も説明責任を果たすということは、の政治責任の、まあ、重要な一端を、えー、担っていると思っておりますので、今日はぜひ説明責任を果たしていただきたいと思います。はい、でまず、えー、清和県の、えー、還付と不記載が、まあ、いつどのように始まったかというようなところを、えー、伺って、えー、まいります。まあ、この点について、下村議員は、今年1月31日に、自ら開かれた記者会見の中で、清和県主催のパーティー収入の還付にかかる処理は、歴代会長と清和県事務局との間で、長年、観光的に、扱ってきたことで、収支報告への不記載も長く観光的に行われてきたようだと発言をされています。まあ、この発言につきまして、まあ、もう少し詳しく、例えばその期間ですとか、まあ、そうしたところ、下村議員の考えをお聞かせください。はい、下村君。はい、ご質問ありがとうございます。まず、政治責任でありますが、これは先ほど弁明の中で申し上げたようにです、ね、清、ま、和、あ、県のこの不記載の問題が、検察庁に告訴され、まあ、その結果、私も対象となり、そして検察官に対しまして、先ほどのような弁明を申し上げ、そして結果的に不起訴ということになりましたが、もちろんそれで許されることではないというふうに思います。まあ、これだけ多くの国民の皆さんに政治不安、疑惑、これが巻き起こったわけでありますから、しっかりと説明をしていく必要があると思います。そのために、1月の31日に、清和県派閥としても、収支報告書の記載についての修正を行い、それに合わせて、私の事務所でも1月の31日に修正をしたということで、その日に、記者会見をいたしまして、質問が尽きるまで、記者会見をさせていただきました。私自身のホームページにも、このことについては、詳細に記載をさせていただき、また、地元でもいろんな会合の中で、丁寧に説明をさせていただき、そして今、お話しいただいたように、自らこの政林市に出て、しっかりと説明する主張があるというふうに私自身が考えて、まあ、今回申し出をさせていただきました。えー、これからですね、まあ、さらに国民の皆さんに対する政治責任ということについては、今、あの党の方でも、このまあ、そもそも今回は政治資金規正法の、まあ、不記載ということでありますが、それをまず守らなかったということが問題でありますけれども、まあ、さらに政治資金規正法と、より強化する法的な手続きをしっかり私も先頭に立って行うことによって、今後ともさらに国民の皆さんに丁寧に政治責任、説明をしていくことによって、果たしていきたいというふうに思っております。そして、二つ目のご質問でありますけれども、先ほども弁明の中で申し上げましたように、2018年、から2019年まで事務総長をしていたとき、あるいはその後安倍会長がお腹になった2022年の7月のときですね、その年まで会長代理をしておりましたが、このときにそういう役職であっても、ですね事務局の方から、この政治資金の問題について、えー、説明を受けたり、経理、会計について
報告があったりすることは全くありませんでした、先ほど申し上げたように、初めてこの還付がされているというのを私自身が知ったのが2022年の4月、安倍会長から還付はやめようという話があったときでございますし、また、私自身の事務所の方の還付が不記載であったと知ったのが、昨年の暮れでありまして、今年の1月になって、世話権の総会が開かれ、そこで、えー、説明されたのが、長年の慣行として、会長と事務局において、この政治資金についての取り扱いがあり、その中で不記載が行われていたという報告があって、初めて知ったというのが経緯でございます。はい、会長井出君あのまあ、いつから始まったかということについては、えー、もう有名な話ですが、2005年の静岡新聞、共同通信の、えー、記事で、えー、清和権が、えー、パーティー券の,の割り当てを超えるものを、資金を還付していたことが複数の証言で明らかになったと、でその記事の出る前年の2004年のパーティーの場合は、会長の森喜朗前首相や、森派幹部がホテルの一室で、小売代員とともにパーティー券の販売数に応じて上乗せした金を手渡し、まあ、そうした資金を記載せずに、2004年収支報告書をすでに提出した者も,もいるとの指摘がありますが、あの96年に初当選をされて、若手、中堅の時にまに、あ、そうした経験や記憶というものはなかったのか、教えてください。下村君先ほど申し上げましたが、2019年まで、あの、還付はありませんでした。まあ、5年間ですね。その前も、えー、事務所を秘書に調べさせましたが、あの、還付はないということであります。それなぜかというとですね、あの、まあ、であるから私は還付っていうのは、存じ上げてなかったわけですけれども、私自身、ちょうど同じ時期に、地元でも、あるいは選挙区外でも、個人の資金集めパーティーをしておりました。そして、まあ、本来、えー、派閥におけるノルマ、そして派閥の資金集めパーティーは、その派閥で使うものであるということで、個人で資金を集めるということをです、ね、その派閥にさらに上乗せして、そして後で還付してもらうということは、これは筋が違うのではないかと、まあ、個人で、まあ、選挙区は私、東京でもありますし、まあ、個人で資金集めパーティーをして、そして個人で政治資金を集めるべきであるというふうな思いが持っておりましたので、そもそも、まあ、幹部は、もともとノルマを達成するのも結構大変でしたけれども、そういうことを念頭に活動していたわけではありませんので、その2005年のこともですね、もともと私、そういう意味では幹部受けておりませんから、全く承知しておりませんでした。井出君、えー、次に、えー、先ほど、まあ、少しお話がありました、令和4年のことについて、えー、伺いたいと思います。令和4年の,その8月にです、ねえー、塩野や西村、瀬古、下村あ、下村の4議員がです、ねえー、会合をしていると、もう散々議論してきているとされているところですが、まあ、4月に、えー、同じメンバーに安倍元総理を加えて、安倍元総理から幹部の提案があって、でそれが結局どうなったのかと、そこへの関与,に関与を、えー、4人の議員の方が今あ、疑われていて。まあ、これまで政倫審で3人の方がまあ全く関与していないと意思決定には、今日冒頭の説明でも、あの、下村議員も関与は全くしておらないということかなと聞いておりましたが、あの、そのことに対しては、まあ、その否定はされるんですが、じゃあどうなったのかと、その点は国民の理解が全く得られていないと。まあ、そうした中で8月の会合について、下村議員は1月の会見の中で、ある人から、幹部について個人の資金集めパーティーのところに上乗せをして、収支報告書で合法的な形で出すということもあるのではないかという案もあったと発言していますが、このある人とはどなたなのか、改めてお答えください。下村君。その前に、あのその前のちょっと説明をさせていただきたいと思うんですが、まあ、4月にですね、安倍会長から、幹部はやめようということになりまして、その幹部をやめるということを手分けして、えー、所属議員に、連絡をいたしましたしま、えー、派閥のパーティーはその年の5月にあり、そして安倍会長がお亡くなりになったのがその年の7月の8日でございます。え
、そのあと8月の5日にその会合を開いたわけでありますが、これはあの本来ですね、安倍会長がお亡くなりになった直後、まだ1か月も経っておりませんが、今後の清和県の派閥の運営の仕方、会長をどう置くかとか、運営の仕方と、そして、えー、安倍会長の葬儀についての話が中心で、まあ、その時に、えー、5月にパーティーをしたけども、まあ、4月にえそれは幹部はやめるということは連絡してもらったが、すでにもうチケットを売ってしまっていて、そういう人から幹部をしてもらいたいとまあいう話があったということが出てきました、で我々の、あるいは私自身の認識として、8月の会合においても幹部はやめると、やめる中で、しかし、そのように形で戻してもらいたいという方々に対して、どんな方法が取れるのかと、官報はやめて、どんな方法が取れるのかと、まあ、いうことの中で、個人でその後、パーティーをやったときに、そのパーティーの券を派閥が購入すると、それがまあ私が合法的な、まあ、法的なルールにのっとってという意味で申し上げたわけですけれども、そのときですねあの、記者会見においてですね、えー、そういうふうな方法があるのではないかと、まあ、いうことをある人が言ったということですが、これはその方法が、つまり、幹部はもうやらないと、しかし、えー、何らかの形で、えー、パーティー券以上の売り上げがあった方々に対して戻すという形で、そういうやり方で,です、ねその、そのまま戻すということじゃありませんけれども、個人でパーティーをやるときに、派閥が協力をして、チケットを購入すると、そこに寄付したらそれは違法になります、だからそ,れそういう意味で寄付をしないで、そのパーティーを派閥が購入するということは合法的という意味であります。まあ、そのついことについてですね、いろんな議論がありました。いろんな議論がありましたが、誰があの最初に言ったのかというのは、実は私もあの覚えていないので、1月31日の時にある人がということを申し上げたということであります。井出君。まあ、同じ記者会見で、記者の方から、まあ、ある人とはどなたなのかと、下村議員は聞かれて、まあ、取材をしてくださいと、その記者に答えられていると思います。まあ、私は当然知っていていそういう回答をしたのかと思うんですが、ご記憶にないということでよろしいんですか。下村君。これは私自身、あの特定ができないので、ある人という言い方をしましたので。あの質問の記者の人に、あの取材して、えー、調べてくださいという意味で申し上げました。井出君。まあ、あの、ここまで伺っておりますと、これまでの政倫審と。のまあ、皆さんと同じ説明かと思いますし、そのことで国民の納得が得られるのかというところは、まあ、大いにまだ疑問を感じておりますが、今日はあの最後に問いたいのはです、ね、やはりその派閥幹部の責任論ですで、なぜこの派閥幹部の責任論が強いのかといえば、もう一つは何といっても、その組織の上の人間がなぜ責任を取らないのかと、組織に誤った慣行があれば是正をする立場。若手を教育する立場である幹部がです、ね、派閥から、派閥の事務局から若手への、まあ、違法行為の指示がです、ね、長年行われていたと、党の報告書では11人が不記載を認識していましたし、29名が記載をしなくてもいいという指示を受けていたと、で実際に記載をしていて、記載をするなと言われて、どうしたらいいんだと、そういう相談をしたという議員も複数、まあ自ら記者会見をしたり、党の内部の会合で、そのことを全体会合で言っている人もいます、で幹部の方々は、まあ、閣僚や党の要職を辞めたと、それで責任を取ったとおっしゃるんですが、まあ、それは私は国会のに地帯を招かないように、まあ、一斉に交代をさせたものだと思っています、まあ、実際ですね、一切中身に問題がないとお考えでいながら、一斉交代の中で辞められた大臣もお一人いらっしゃいます、私の地元に。それから今はまあ、若手中堅も委員会の要職を外れております、まあ、そうした中で、派閥の幹部の責任が取られていないと、そういう声が今なおやまないというのは、私は当然のことだと思うんですね、まあ、この幹部のけじめというもの、まあ、私は下村議員一人の責任ではないと思いますが、下村議員もその幹部の中の一人ですし、このまま皆さんが知らぬ、存ぜずで言うんであれば、まあ、党の処分というものは、派閥の歴代会長や幹部を経験された皆さんが、すべての人に管理、監督責任というものを問わなければならないと、このことは私、党の会合で3月14日に
岸田総裁の前で申し上げました、改めてその派閥幹部の責任というものについて、下村議員のお考えを聞きたいと思います。下村君すみません、今、花粉症でちょっと鼻血が出てしまったので、ちょっとマスクをさせていただきました、恐縮でございます。えー、派閥の幹部の責任ということでありますが、まあ、特にあの中堅若手の方々はですね、全く自覚なくですね、そういうことであるのかなという中で、えー、結果的に今回のようなあ不記載になってしまったというところがあると思います。でまあ、実は私自身も同じではあります、えー、今回の先ほど申し上げたように、8月にはこれは復活をしないと、寒波をやめるという前提で議論をしていて、ただ結論が出なかった、しかしその後お寒波が復活をしたと、それがなぜ復活をしたのか、少なくとも私自身がいるところでそういう議論があったわけではありません。私が知らないところでどんな形で誰がどう決めたのかということについては、私も全く承知をしておりません。しかし、だからといって、あの責任を回避するというつもりは全くありません。まあ、そのために、あの党の刷新本部でも議論されながら、今後、党としても処分等も考えながら対応されるということでありますし、まあ、それはあの真摯に受け止めたいというふうに思います。私自身はあのしっかりとです、ね、政治責任を丁寧に説明しながら、多くの国民の皆さんや、あるいは仲間の皆さんに分かっていただくように、今は努力をしていきたいというふうに思います井出君。まあ今日この場所もそういう場所だと私は思って準備をしてきましたので、やはり大変残念です、引き続き事案の解明に協力をいただきたいということをお願いして終わります。